，也还有太多的委屈，未完的人待续，无所畏惧，来吧，赴一场未知的旅行。哦，不在乎别人说什么。就我发现，我每次叫你帮点忙，你就退缩，那么一点奉献精神没有了。谁退缩？人家那名额满了，我也没办法。你等等等下期吧。半年我哪等得了？你看你向导怎么办？怎么办？其实要我看吧，他这公司应该没多少钱，你给他买了得了。我给他买，我我给你推大蛇快点。慎重啊！我现在可打得过你，我是让着你。我跟钱钱学好几招呢。你看你跟钱钱说，他不教官吗？你让他给我加进去。我不说，爱谁说谁说。你不说谁说？我怎么说？那我也不能说呀，是你别看我跟人家有感情，有感情基础在是吗？也就一句话的事儿，但是，我不能让他犯错误，对吧？你这个，给你送进去太简单了，但是你抓人发现了啊，他再给被人开除了怎么办？那我不就得娶他吗？我没准备好，他也负责任就是，是吧？那你们结婚之后，这婚后生活怎么办？他主内，我主外，然后带孩子在家。哎呀，把结婚生几个？两个吧，两年内。哎，我最怕什么，你知道吗？我最怕你们结婚之后，钱钱的性格欺负你，他的破性格。嘿，我来这干嘛来了？我这学了几招，我征服他，压制他，他要跟我叫嚣，你他妈吹啥啥啥？做饭，做饭，征服他的胃。谁要被公司开除啊？你又要娶谁啊？别人。你怎么来了？哎，我要上你们那三打班，他现在没有名额了，你给我加进去吧。为什么呀？我学点武术，我保护自己啊。换一个理由。海星在这老受欺负，嗯，他让我过来陪陪他，帮帮他。再换一个理由。我在家无聊，我过来生生筋骨。这个理由很真实。走吧，先考核。考什么考？考完核他就能进了。什么考核？你考去吧。这这这这这进去了吗？哎呦，太突然了，太太意外了。考。才二十六圈就坚持不了了。才二十七圈了，教官。这个，我都在班上了，为什么要跟他一起跑啊？哎，你自己要跟人生俩孩子，你不知道为什么跑。哎，先继续跑，多跑跑路，对身体好。我不生孩子，你让我歇会儿行不行？那要不要也不要参加培训班了，好不好？快快快过来，完成任务。累吗？哎，不累。还能坚持吗？还行。不错啊，再跑二十圈。老板，我们缓一会儿行不行？能不能体验点别的？这个太单调了，是吧？想换点别的方式啊？我满足你俩，跟我走吧。
哎，教官，我提问。讲。我们过来学散打、啊，你让我跑步，我能接受；是锻炼体能，你让我劈叉有什么用？我不是学跳舞啊！我跟你打个打不过劈叉给他看啊！那可能还有点杀伤力。韧带拉伸是一切动作的基本功。韧带过于僵硬，肢体就会不协调，容易受伤。哎呀！啊！教官，我受伤了。真的？嗯。教官，棒棒。教官，能帮帮我吗？高主任你好，这里有个学员坚持不下去了，散打训练班可能会空出一个名额。我其实用不了，自己坚持一下就行了。你确定？确定，还能坚持。高主任，不好意思啊，学员说他能坚持。再见。还能坚持是吧？二十挂跳。都是老学员了，对不对？你欺负欺负新人也就算了，你折腾我干嘛？五十个，我陪练的。六十个，五十。一、二，哎，笑是吧？五十个跳，一起做。啊？一起做、啊？手抱头，抱头快点。八条，八条可回去。妈呀！一，动作做的不错啊。下面我们进行抱摔。我给大家讲一下抱摔动作要领。十一，十一。当对手攻击你的时候，挡住，上步，顶胯，夹起摔打。刚刚是分解动作，现在做一下连贯的。看清楚了吗？看清楚了。好，你先来。是。起来！全速太快了。再来！嘿，呼！五十一起立。不像不像，这是训练场，给我严肃点。这位学员，今天就算摔一百次，做不标准，也得继续摔。摔，来。哼。
太沉了，你真的拎不动啊。你先别晕，嗯，这样啊，嗯，这么帅知道吗？哎呦，完了完了，我这腰，哎呦，哎呦，我这是我这是，不行了，我得上医院，可别上了，上不了气儿，我上医院了，走了。造孽啊！都是队友，就不能轻点儿？那哪行啊！训练是严肃的事儿，要是你妈看见，那还不得心疼死啊？以前在训练队，受的伤比这更多了。来，来，伤跟伤能力一样嘛，这有些伤让人生气，有些伤啊让人解恨，有些伤就让人心疼。那好了，你要什么不舒服啊，就喊我啊。好嘞。赶紧谢谢啊，还好没事儿。哎，你们就不能下手轻点儿？这个人打的。遵命。谢谢。还好吧？没事儿。回去他们走了？可算是走了。这小少爷气鼓气胀的一直缠着我，不让你做陪练了，我都服了。别理他，他就是小孩脾气。是挺小孩脾气的，不过还挺可爱的。哎，哎，对不起啊，我忘了，我给你揉揉。哎呀，这儿就这儿是吧？不过说说真的啊，我觉得他吧，好像对你有点意思呀。你别胡说八道了。他这个人就是比较重感情，换了别人他也这样。是是是。派出所那边有消息了吗？还没，快了吧？哎呀，你这心啊，真是够大的。你吧，当陪练你悠着呀，你干嘛这么卖力气啊？我这两天当陪练，我倒觉得挺轻松的，脑子什么都不用想，跟度假一样。这就是为什么我不愿意出外勤的原因，不用持续备战，不累呀。爸，哎，爸，怎么了？啊，我上班呢。你们要来看我啊？几个人？六。没有，我挺高兴的呀，我特别高兴，爸。那个，我订个酒店吧，我那太小了，住不下。爸，我姑他们好不容易来看我一次。你住在家里挤着不合适。行行行，我听您的。那我挂了啊。哎，家里要来人呐。嗯，我爸、我妈、我姑、姑父、表妹一家来看我。那不挺好的吗？人多热闹。六个人，吃喝拉撒。又一笔钱，你又不是不知道我现在的情况。每到月底，我爸妈就给我打电话问我要钱，变着花样、不一样的理由。我表弟要换车，他们要赞助，他们赞助我掏钱。前两天给我打电话，说他们要给我买一套房子，他们付首付，我交月供，我人在这儿，他们在老家给我买房子，我。愁死我了！行了，你也别愁了。家里来人看你，怎么说都是好事，高兴的事儿。你看我，天天孤苦伶仃的，就连过年都是俩人，不是我跟我爸，就是我跟我妈。你是孤苦伶仃的，但是你胜在简单啊。我们家是人多，七大姑八大姨的，真的烦死了。哎呀，我不跟你说了，我去球场了。干嘛呀？真要拿那个教练证啊？当然了，做兼职能赚钱。走了
对不起，对不起，刚才开球的时候，不知道脑子在想什么，这球，这球给打偏了，一下子，差点砸到你。没事儿。我爸，第一次来这场子，这周一记性不太熟。你这个理由不成立，一看你就是缺乏锻炼，导致动作变形。你可真是厉害，这小伎俩一下就被你给拆穿了。为了表达我的诚意，这场球的费用我包了。这个真不用，谢谢。哎，你是一个人来的吧？怎么？我也是一个人来的。亲你的意思，你打球很厉害啊。要不然，咱们俩比试一场。怎么样？跟我？对啊。行。哇，打那么远！可真是厉害啊！我一般进入状态比较慢，我都后悔刚才跟你说那番话了。不过呢，我也得硬着头皮上啊。那我就献丑了啊！我这怎么有点紧张呢？怎么样？姿势不错。没了。没了。老板，你用车吗？不用了，我们俩走走路吧。好啊。我还没自我介绍呢，我姓侯，您贵姓啊？叫我钱钱吧。钱钱。侯叔叔好。侯叔叔。你这称呼一叫吧，就一下把咱们俩之间这个距离给拉开了。一旦我在你面前成了侯叔叔，咱们这谈话的氛围就显得有那么点拘谨。再说了，我还没给你准备压岁钱呢。叫一声侯叔叔就给压岁钱，稳赚不赔呀。侯叔叔好。啊，叫吧，叫叔吧。我跟你说，今天这场球你肯定是输定了。要不然，你叫我猴哥吧。啊，哎，不对呀、啊，猴哥，这发音听起来怎么那么像花果山的孙猴子？你，你叫我侯总，叫我侯总，这样听起来舒服。行，侯总好。进。南总，五十亿已经不在志荣建设了，他已经回安保公司了，一个男保镖顶替了他。三里的汇报要取消，我出去一趟。好的。你在哪儿？我要马上见到你。我在工作，不方便。别骗我了，秘书帮我去志荣公司给你送花。他们说你已经不在那儿工作了，出什么事儿了？我必须马上见到你。好吧，我在公司，不要告诉我爸妈。侯总，啊，您这球打的真的是太丑。别得意，临门一脚失误的多了去了。你来，献丑喽！再给你一次机会。
。算了。钱钱，今天谢谢你啊！好久没有像今天打得这么过瘾了。侯总瞧您说的，我也很开心啊。而且你是我见过女孩子当中打高尔夫打得最好的，我觉得你应该去参加专业比赛才行。嗯，其实呢，我参加过比赛，成绩还不错，就是想着试试看看。考考这个中级的教练证，这不今天休息嘛，就来练练。哎，我说你怎么球技那么厉害？哎，那你，那你本身是做什么工作的？啊，我是在安保公司做教练，主要培训保全人员和安全随卫。随，随卫，随卫是什么？就是你们说的保镖。啊，知道了，知道了。原来是镖局的教导，实情实景。侯某今后要是受到谁的欺负，我相信一定会第一时间站出来保护我，对不对？侯总说笑了，您那么厉害又那么成功，谁敢欺负您啊？你呀、啊，你敢欺负我呀？荒唐。这简直就是在胡说八道！谢谢你这么无条件的相信我。你这个雇主有问题，你知道吗？他如果想让你走的话，光明正大的说不好吗？干嘛用这么卑鄙的手段呢？跟侯爵没关系。怎么没关系？那女孩不是他女朋友吗？啊，他女朋友的事儿他不知道，可能吗？他真的吗？十一，你太善良，你太容易相信别人了。你这样怎么当保镖？你？放心吧，警方会处理一切的。警方处理好是警方的事儿，你不能就这么放过他们。他们这是对你的伤害。这样，我帮你找律师，我们告他们，让他们加倍赔偿你。我不要赔偿，我只是希望事情的真相赶紧出来，要不然我就得离开这个行业。证明了无辜之后，你也得离开。咱不干了。十一啊，我们那么多同学，都结婚生子，过上安稳的生活了，只有你一个人还在外面拿命拼，干嘛呀？这工作又累，又危险，还要受委屈。如果你是为了叔叔的债务的话，我来想办法，行吗？不用，谢谢你。我爸呢，是给了我一些压力。不过就算没有我爸，我也不会离开这个行业。我热爱我的工作，只有在这个岗位上，我才能找到自我价值。好，我尊重你的选择。如果你想继续做，你就继续做。但是你记住一点，你以前是一个人，什么事儿都要一个人扛。但是现在我回来了，不管发生什么，有一个我在帮你。听明白了吗？谢谢。其实我对你们这个行业啊，或多或少的有一些了解，因为我替我儿子请了一个保镖。那个孩子一天到晚在外面老是惹是生非的，有个宝宝跟着他可以保护他，我这心里踏实点。侯总，嗯，您是叫侯志荣吗？嗯，你怎么知道啊？还真是。
怎么了？这是这，这聊天聊得好好的，你怎么突然就，突然就不高兴了呢？我是不高兴了，而且非常的生气。为什么呀？您的儿子，您儿子的女性朋友冤枉我的好朋友，说他偷了项链，我真的不明白你。我知道了，五十一是你的朋友啊。他不仅仅是我的朋友，我对他非常了解，他不可能做这样的事情。对不起，这个饭我没有办法给你吃了，我先走了。哎哎哎，钱钱钱钱钱钱，你先不要生气，你先坐下来，你先坐，你先坐，你先坐。啊，钱钱，给我一个解释的机会吧，好吗？其实我对这个女孩啊，我根本就没有什么印象。据我所知，她跟我儿子侯爵啊，两个人只是普通的朋友关系。我刚才不是跟你说呢吗？我那儿子成天在外头惹是生非的，我我，哎，我都不知道他去哪儿认识一帮狐朋狗友，竟然把你最好的朋友给伤害了。哎，我代表我儿子。真诚的向你和你朋友道歉，好吗？还有，就你刚才说那个女孩叫什么来着？方露。对，那个女孩是她直接给你们赵总打的电话，我根本就不知道。我要是知道的话，我是不会让五十一回去的。侯总，那能不能麻烦您亲自给我们赵总打个电话？甲方的说法是非常具有说服力的。呃，可以。这样，你先让我了解一下情况。哎，我也不希望一个好人受到冤枉，对不对？我也不希望一个好人被冤枉。接个电话。喂，说，我在外头有事儿呢，回不去。今后像这种小事情，你们自己就处理了，可以不可以？不要再给我打电话了。怎么了？哎呀，公司的事儿，公司的事儿不重要，吃饭。公务重要，饭还可以再吃吗？走吧。啊，饭还可以再吃啊？那那那。那咱们俩能加个微信吗？这样下次约的时候也方便点儿。来加个微信吧。我扫地。啊，好。侯总，我朋友十一的事情就麻烦你了。行，没有问题。那我先走了。再见，改天咱们约啊。小侯总，有人找你。谁呀？小侯总啊，好久不见了。哎，你是那个？南齐。哦，对对对对对，什么事儿？坐下说吧。不错，咱们开门见山吧。我是为了十一的事儿来的。你都知道了？对啊，他都告诉我。这件事对他打击很大，而且对他的事业也造成了毁灭性的打击。对啊，你也应该知道这件事，无论你知道多少、参与多少，你是逃不了干系的。嗯
所以我现在告诉你，从今往后，他都不是一个人，我会在他身后撑着他。说完，告辞。不是，哎，你是哪个部门的？什么毛病都是、啊。哎，你好，你记得我吗？有什么可以帮到你吗？我前两天在这买了个项链，就在这放着那条，特别大的那个，记得吧？啊，我记得。我想买一条一模一样的。啊，不好意思，那款已经卖完了。别的店没有吗？帮我查查呗。我帮你查一查，您稍等。快快快！不好意思，那是限量款，已经卖完了，没有了。全国都没了？没有了。嗯，好吧。谢谢啊。哎，这么便宜啊！假一罚三，差不了。猴子，那个那个项链的事儿我给你搞定了啊，一模一样。人家说了假一罚三，我看这个评价还不错啊，放心吧。哎，挺好挺好，物美价廉。这个方案都做过两次了，怎么还做成这样啊？跟设计总监说，能做，没给他们发工资啊？都是出工不出力领导，你好啊。嗯，我这辣酱你要吗？不用了，你吃吧，谢谢啊。姐，嗯，吃完了。跟谁聊呢？笑得这么甜。一个朋友。呸！谁答应当你领导了？你是没答应过，不过我已经答应当你的属下了。你不答应也行。但是要给我打个辞职报告，我同意签字才算数。切，那不成了你是领导了？说正经的，做我的私人教练吧，不占用你太多时间，一周一次就行，付费。可以考虑，领导让你问的事儿，你问了吗？第一时间就问了，也向警方表明了我们的态度。哎呀，嗯，今天的朋友不一般呀、啊。怎么？因为你笑得很不一般。有吗？看看看，你这个有吗？好有内涵。说吧，到哪一步了？什么时候带到我面前，让我见见过我这一关？就是一个普通朋友，只见过一次面。嗯，我们两个不可能。为什么不可能？嗯。
，汤挺好喝的。嗯，多色也挺好吃的。为什么不喝汤？不是你这人，不是插过去了？我跟你说汤呢，你怎么还聊这事儿啊？吃饭，吃饭，吃饭啊！吃饭。为了我们的成功，庆祝一个！三二一，茄子！服务员，来杯咖啡。开心吗？怎么样啊？最近？你没看见我黑眼圈吗？怎么了？这是？我之前都没睡好。自从那件事情之后，我太心虚了。万一被侯爵发现了？我想象不到他会做出什么来，我的大小姐，你就心放肚子里吧啊！这件事儿天知地知你知我知都没有第三个人知道，他怎么知道啊？再说了，他要是早知道，不早就表现出来了。可是他是……你好，您的咖啡。哎，好，谢谢啊。这，他是没表现出来，可是我给他发微信啊。他就对我态度特别冷淡，都不怎么搭理我。而且我说，我说你有空一起吃饭，他就说不着急。你看看，人家多懂事儿啊，这不怕耽误你工作吗？那就听他的呗。迪拜回来以后，你再约他吃饭嘛。玛丽，啊，我求求你了，迪拜我真的不能去。跟侯爵这段时间相处下来，我真的特别特别喜欢他。虽然我不知道他是什么想法，但是，我绝对不能做对不起他的事情。方露，做人要厚道啊！我刚帮你铲除完一劫。你一回头一扭身，咣当把我踢了，你觉得合适吗？不是，我没有那个意思，我就单指不去迪拜这一件事情。总之，我是肯定不会去的。方璐，你什么意思呀？啊？咱们俩这么多年的姐妹关系，你就这么给我挖坑啊？人家把机票都订好了，明天就出发去迪拜了。你说不去就不去了，你让我怎么跟人家交代呀？你真要是把我当姐妹，你考没考虑过我一点点我的感受啊？对不起，对不起。你现在就是准备好不顾一切了，是吗？好，我看咱们这么多年姐妹是白当了。项链，就当做是我补偿给你的，好吗？哈
一株远方的。风吹起了香香，如果有一天迷失方向，泪光映出点。自。